ഹായ് സുന്ദരീസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അശ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രസവശേഷം വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള അഞ്ച് വഴികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതങ്ങനെ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടിപ്സുകളായിരിക്കും ഇത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണോ എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിലും തൊട്ട് മുമ്പ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഡെലിവറിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറുപത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അമ്പത്തഞ്ചായും തോന്നുന്നു സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ആണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇമയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സ് ഇമയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ആയി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പണ്ടത്തെ വീട്ടിൽ കറക്റ്റ് എത്തി ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല നോർമലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് പെയിൻ വരാണ്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇതാക്കില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഡെലിവറി ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെയിറ്റ് വെക്കും വെയിറ്റ് വെക്കണം കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോവില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഏതാനും വെയൊക്കെ വെയിറ്റ് പോവും ബാക്കി ആ ബോഡി ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിനൊപ്പം തന്നെ പല ആൾക്കാരും കാണുമ്പോൾ അയ്യോ നിന്റെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണമൊന്നും കുറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രയാസത്തെ കൂട്ടിയെന്ന് വരും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്മയാവാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അത് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് ചില കുട്ടികളെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും അത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതൊക്കെ എഗെയിൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കുട്ടികളുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയണത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ വെയിറ്റിനെ കുറിച്ച് വെറീഡ് ആവുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയല്ലോ പൂർണ്ണ മനസ്സോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തും ഒക്കെ പ്രതിഫലിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയിറ്റ് കൂടുന്നല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അത് കുറയില്ല സോ അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം വെയിറ്റ് കൂടി വയറുണ്ട് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതോ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പ്രശ്നം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ആ സന്തോഷം നന്നായി അനുഭവിക്കുക ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക സോ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാലറീസ് ബേൺ ആവില്ല അതും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആറ് മാസം കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ പാല് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിന് ആറ് മാസത്തോളം വേറെ ഒരു സോളിഡ് ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ വേറെ ആവശ്യമില്ല അമ്മയുടെ പാല് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ചില അമ്മമാർക്ക് പാലുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില അമ്മമാർക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാരമില്ല അതിപ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പാല് കൊടുക്കുക അതും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് അത് ലൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിനും അത് ഒരുപാട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ സോളിഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിന് വയറിന് അസുഖവും കാര്യ
അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഒഴിവാക്കുക അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചീസ് ബർഗേഴ്സ് ആൻഡ് പീസ ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണങ്ങളില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഈ പതിനൊന്ന് മണി നേരത്ത് നമുക്ക് വിഷക്കുമ്പോൾ നിറയെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗളിൽ നിറയെ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹെൽത്തി സാലഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് അത് ഞാൻ കാർട്ടിലിടാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ സാലഡ് കഴിക്കാം പിന്നെ ഈ സ്പ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് മുളപ്പിക്കുക ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം അതായത് പയർ വൻ പയർ കടല ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് എഗെയിൻ അതൊരു സാലഡ് പോലെ ആക്കി അത് കഴിക്കാം അങ്ങനെ കഴിക്കാം പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഈ ചോറിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മീൻ കറിയൊക്കെ കഴിക്കണമാണെങ്കിൽ മീൻ കറി വെച്ചിട്ട് അതിൽ മീൻ കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഉപ്പേരി കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഉപ്പേരി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തോരനാണ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുക പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ചോറും കുറച്ച് ഭാഗം ഉപ്പേരിയും കുറച്ച് ഭാഗം കൂട്ടാനും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുക പക്ഷേ പക്ഷേ എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു കാ ഭാഗത്തോളം മാത്രം ചോറ് എടുക്കുക കുറേ ഉപ്പേരിയും അതുപോലെ കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ കൂട്ടാനുള്ള കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടി നന്നായി ചോറ് കഴിക്കുക അത് ചെയ്യാം പിന്നെ എഗെയിൻ ഈ നാല് മണി നേരത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ അവിൽ വിളയ്ക്കുക അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ മഖാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് വെറുതെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് കഴിക്കാം അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴിക്കാം പിന്നെ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാം സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് നമ്മളിവിടെ ആണെങ്കിൽ അത് എണ്ണ പലഹാരങ്ങളും മധുരവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത് ായിരുന്നു പിന്നെ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പാലുണ്ടാവാനുള്ള പാലുണ്ടാവാനായിട്ട് പലരും പല നാട്ടിലും ഈ മുരിങ്ങയില ചോറുണ്ടാക്കുക കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ മുരിങ്ങയില ഇട്ട് തേങ്ങയിട്ട് വഴട്ടി അതിൽ ചോറിട്ടിട്ട് അതൊരു മുരിങ്ങയില ചോറാക്കുക പിന്നെ ഉള്ളി മുപ്പിച്ച് ചോറ് കഴിക്കുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ എനിക്ക് അമ്മ അതൊക്കെയാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ ലൈക്ക് ഒരു മാസത്തോളം ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം ഞാൻ അതിനെയായിരുന്നു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുരിങ്ങയില ചോറും ഉള്ളി മുപ്പിച്ച ചോറൊക്കെ കഴിക്കാറ് ഇത് പാലുണ്ടാക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് അധികം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും സൊ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഡയറ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ് ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എസ്പെഷ്യലി സി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ഉണങ്ങാനൊക്കെ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയം കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതും ഉണങ്ങാനും പലർക്കും പല ടൈമാണ് എടുക്കുക സോ അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയം ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം ഡു കൺസൾട്ട് ഡോക്ടർ ആളുടെ ഒരു ഇത് എടുക്കുക ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീൽ ആയി എന്നൊന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് നല്ലത് അതായത് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നടക്കുക തോളത്തിട്ട് തട്ടി നടക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതൊരു എക്സസൈസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തരും പിന്നെ അടുക്കളയിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ് അടുത്താലും പ്രയാസമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മേജർ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിലത്തെ ജോലി തന്നെയാണ് പിന്നെ അടിച്ചു വരിക തുടയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ എക്സസൈസ് അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ വൈകിട്ട് പുറത്ത് നടക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു ഇത്രയാണ് എൻ്റെ എക്സ എക്സസൈസുകൾ ഞാൻ ക്രഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ മെലിഞ്ഞു വെച്ചാലും എൻ്റെ വയർ പണ്ടത്തെ പോലെ ആയതേ ഇല്ല എൻ്റെ വയർ അപ്പോഴും കുറച്ച് ചാടി കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു 
എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്രഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മസിലുകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണ ഈ എക്സസൈസ് നമ്മൾ വയറ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ വയറ് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചാടിയ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തേന് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്രഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക ഈ വയറ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയറാണോ അല്ല എനിക്കുള്ള പോലെ ഡയാസ്റ്റിസ് റെക്റ്റായി ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ മിനിമലാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഡയാസ്റ്റിസ് റെക്റ്റായേ ഉള്ളൂ ഒരു വിരലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അതൊക്കെ വളരെ മിനിമലാണ് ചിലർക്ക് അത് നാല് വിരൽ അഞ്ച് വിരലൊക്കെ ഇടാൻ ഭാഗത്തിന് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറ് തോന്നിക്കും ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് റെക്റ്റൈന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക എക്സസൈസുകളുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുറയും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക എക്സസൈസ് തുടങ്ങണേക്കാൾ മുമ്പ് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് കൺഫേം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യും വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വണ്ണത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ണം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വണ്ണം ആവശ്യത്തിന് വെച്ചാൽ മതി ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നല്ല മധുരം താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ആളാണെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്വീറ്റോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറേ കഴിക്കരുത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വണ്ണം വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇത്ര വെയിറ്റ് വരെ ആവാം എന്നുള്ളതുണ്ട് ആ വെയിറ്റിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു നല്ല ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്രേവിങ്സ് ഉള്ളത് എല്ലാം കഴിക്കാം ഒന്നും തെറ്റുണ്ടെന്നല്ല ഈ സമയത്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് കഴിക്കുക പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മോഡറേഷൻ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു പിടുത്തമുള്ളത് നല്ലതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറേ കഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസീസ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇനി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീറ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെക്കണ്ട സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലേ അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫൈഡ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ബായ്